ಹರಿಸ್ ಪುತ್ರ ನಾಲ್ಪಾಡ್ ಗೂಂಡಾಗಿರಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ನಾಲ್ಪಾಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ನ ಏಳು ಜನ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರ ವಶಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾರ ಅಥವಾ ಜೈಲು ಪಾಲಾಗ್ತಾರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರ ವಶಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಆಗ ಬೇಲ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಅಂದಾಜನ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎಂಟನೇ ಎಸಿಎಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಆರೋಪಿಗಳು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸೋದು ತಡ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಜರಾಗೋದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಬೌರಿಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕೂಡ ಕರೆತರಲಾಗುತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ನೇರ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ನಲಪಾಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಏಳು ಜನ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೋರ್ಟ್ನ ಕಟಕಟೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನೆಲೆಸಲಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರೋದು ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲೆಯನ್ನ ವಿದ್ವತ್ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆ ರೀತಿ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ವಿದ್ವತ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಗಡಾಯಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಲಪಾಡ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ ಅಂತ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಮೇಜರ್ ಇಂಜುರೀಸ್ ಆಗಿರೋದು ದೃಷ್ಟಿಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅಥವಾ ಮೆದುಳಿಗೆಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರ ವಿದ್ವತ್ ಅನ್ನೋ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದಂತಹ ನಲಪಾಡ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಪೊಲೀಸರ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರ ಅಥವಾ ಬೌರಿಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರ ಯಾಕೆ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೌಜನ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಲೇ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಚಾರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಏಳು ಜನ ವಿಚಾರಣೆ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಒಂದು ಸಿಸಿಪಿ ಇವರು ಈ ನಡುವೆ ಫರ್ಜಿ ಕೆಫಿಯ ಇಬ್ಬರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನ ಕರ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಅವರ ವಿಚಾರಣೆ ಕೂಡ ಇವಾಗ ಆರೋಪಿಗಳ ಜೊತೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ರು ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಆ ಫರ್ಜಿ ಕೆಫಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಂತ ವೇಳೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ರು ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಯಾವ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಏನೆಲ್ಲ ನಡೀತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರಣೆ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಣೆ ಒಂದು ಬೋರಿಂಗ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಒಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಂದ ಏಳು ಜನ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬೋರಿಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಸಿಬಿ ಅವರು ಏನಾದ್ರೂ ಈ ಆರೋಪಿಗಳು ತಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮನವಿಯನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಪರ ಆರೋಪಿಗಳು ಕೂಡ ಪರಪ್ಪನ ಹಗ್ರಾರ ಜೈಲಿನ ದರ್ಶನದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರ ವಶಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವರು ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರ ವಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಜಾಮೀನಿಗೆ ಕೂಡ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕೋದು ಆ ವೇಳೆ ಜಾಮೀನು ಸಿಗತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸ್ ಏನಾದ್ರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಮೋಸಕ್ ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಇವತ್ತು ಏನು ಪರಪ್ಪನ ಹಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸೌಜನ್ಯ ಓಕೆ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಡೀ
ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಪುತ್ರನ ಗೂಂಡಾಗಿರಿ ಪ್ರಕರಣ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯೋಜಕರಾಗಿ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ್ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ವಿದ್ವತ್ ತಂದೆ ಲೋಕನಾಥ್ರಿಂದ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಗೆ ಈ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಈಗ ಹೊರಬಂದಿದೆ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಪುತ್ರನ ಗೂಂಡಾಗಿರಿ ಪ್ರಕರಣ ಏನಿದೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯೋಜಕರಾಗಿ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ್ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ವಿದ್ವತ್ ತಂದೆ ಲೋಕನಾಥ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿದ್ವತ್ ತಂದೆ ಲೋಕನಾಥ್ರಿಂದ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಗೆ ಈ ಮನವಿಯನ್ನ ಈಗ ಮಾಡ